J'ai failli rencontrer Joika et participer à l'une de ses vidéos YouTube. Je vais tout vous expliquer. Il y a à peu près deux mois de ça, Joika a posté ses stories sur Instagram. Donc l'idée, c'est que vous allez avoir une minute pour nous convaincre. Vous allez arriver, on parle un peu, il y a la minute, et après on parle un peu, on débrief, etc. L'idée, c'est vraiment, on s'amuse, c'est du divertissement. Voilà, si vous, si vous, alors, si vous venez et que vous êtes chiant, ça marchera pas. Une minute pour nous convaincre que t'as une chaîne YouTube de baiser. Une minute pour me convaincre que c'est ta chaîne YouTube. Le futur de YouTube, c'est ta chaîne. Ou alors que t'as un concept excellent. Vous avez compris, là, c'est pas très compliqué. Pareil. Soyez créatif, etc. Parenthèse, mais vraiment, le but, c'est que on s'amuse, on rigole. Donc vraiment, soyez gaulerie. Vous pouvez aller loin dans les vannes. L'idée, c'est vraiment pas de, prendre, de se prendre la tête. Vraiment, vraiment, vraiment. Pensez, allez-y, euh, je suis trop curieux. Ouais. Donc bien évidemment, quand j'ai vu cette souris, je me suis dit, oh mamma mia, faut que je trouve l'idée du siècle. Et j'étais obligé de participer, évidemment. Des choses comme ça, il n'y en a pas tous les jours, donc faut foncer. Je me suis posé sur ma table, j'ai réfléchi à plein d'idées. Qu'est-ce que je pourrais faire comme concept Je me suis couché, j'ai réfléchi, je me suis réveillé, j'ai réfléchi pendant plusieurs jours. Jusqu'à l'idée qui pourrait être incroyable dans une de ces vidéos et donc bien évidemment je l'ai tourné et voici la vidéo je vais vous expliquer pourquoi ma chaîne youtube est un banger mais en mangeant l'un des piments les plus forts du monde d'abord oh oh putain ça bien je sors des vidéos avec des défis plutôt fous comme faire 500 pompes en 50 minutes je suis plutôt drôle enfin j'espère sinon c'est triste je rêve d'être youtubeur depuis que je suis tout petit c'est ma passion, mon objectif de vie. Je sors deux vidéos par semaine depuis plus de trois ans. Donc j'ai acquis beaucoup d'expérience. Et ce que j'aime le plus faire dans la vie, c'est donner le sourire aux gens et leur faire oublier les problèmes du quotidien. Donc je t'invite à me choisir en t'abonnant. Et moi je te dis à la prochaine. Oh ta mère Oh c'est oh, oh, chaud Oh ça pique Ça pique sa mère comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment douillé, j'ai dû manger un piment entier. C'est un piment thaïtien qui est, je crois, à 400 000 sur l'échelle de Einster, je sais pas quoi, là, au niveau du piment. Et 400 000, bah t'as vu, c'est du très très bon. Surtout que moi, en plus, je suis une petite salope, donc ça veut dire que les piments, ça me fait chialer, comme vous avez pu voir. Là, vraiment, on peut pas dire que je faillis ou je sais pas quoi, parce que ça se voit à ma gueule, j'en pouvais plus. Donc là, vous allez me dire, en vrai de vrai, une minute pour convaincre et tout, le concept, il est incroyable. Dans une vidéo de Joyka, tout le monde kiffe voir une personne bouffer un piment et mourir en direct. C'est un truc qui revient souvent sur YouTube en plus donc c'est génial donc je remplis tout le formulaire je l'envoie avec une vidéo en accompagnement où j'explique que à la fin bah je pourrais soit mettre une bouteille d'eau soit prendre carrément un extincteur et m'asperger le visage pour m'éteindre euh, en mode genre je suis en feu franchement vous êtes d'accord là vous imaginez le truc ça aurait été une dinguerie j'envoie le mail et là il se passe plusieurs jours où il ne se passe rien du tout jusqu'à ce que Joyka poste une story Instagram en disant qu'il n'a pas reçu beaucoup de participation qu'il fallait continuer à en envoyer et qu'il y avait une date limite donc moi j'étais comme un fou j'attendais jusqu'à la date limite je me suis dit ils ont forcément vu la vidéo. Quand on voit une story Instagram en disant euh, ouais on n'a pas assez de participation en voie dans d'autres, c'est que t'as tout vu et qu'il en faut plus. Il a même dit dans sa story qu'ils avaient eu que 300 participations au moment où je l'avais envoyé. Donc normalement 300 personnes t'as forcément vu ma vidéo. Les jours passent, passent, passent. Et là je reçois un mail ultra important de la part de la production de Joyka me disant de venir au tournage. Non je déconne, totalement faux. Je n'ai reçu aucun mail. D'ailleurs à ce jour je n'ai toujours jamais reçu de mail. Je regardais tous les jours tous mes mails, mes spams. Je n'ai jamais rien reçu. Donc bah ça veut dire que je n'ai pas été pris. Ça évidemment je l'ai capté, mais il y a un truc surtout qui m'a un petit peu dégoûté, c'est que ils ont vu mon mail. T'as vu, j'ai bouffé un piment, rien que pour eux, je l'ai bouffé en entier, je me suis arraché la tronche. Ils ne m'ont même pas répondu au mail en disant merci de la participation, t'as pas été pris, euh, désolé, voilà. Non, non, bon, ils ont même pas donné la peine de répondre au mail. Ça, c'est triste, malheureusement. Donc, j'espère que les prochaines fois, bah, ils répondront au mail, hein, ça serait cool. Donc, comment dire que j'étais dépité parce que vraiment, je pensais avoir trouvé le meilleur concept. Parce que dans ma tête, vraiment, en une minute, présentation en direct, où il n'y a pas de cut, machin, t'as une minute pour présenter un truc, on pouvait pas faire mieux que ça. Ou bon, en tout cas, c'était vraiment difficile. Et du coup, depuis ma participation, bah, j'attendais qu'une seule chose, c'est que la vidéo sorte. J'étais impatient de voir qui avait réussi à faire mieux que ma présentation. Et bien, la vidéo vient de sortir il y a quelques jours et voici les trois participants qui se sont montrés. Donc, le premier participant a présenté sa chaîne sous forme de PowerPoint. Première chaîne YouTube. Ah, le bâtard. C'est les gars, ils sont graves, bon, ils peuvent qu'ils mettent pas en temps, c'est dingue. Tout d'abord, pourquoi Mixed est le meilleur youtubeur émergent Donc déjà, tout d'abord, il y a une raison, c'est une raison de taille. Comme vous pouvez le voir, je fais quasiment la même taille que trois très gros créateurs français. Ensuite, la deuxième chose, c'est mon pseudo. Quand j'avais 12 ans, je m'en suis pas rendu compte, mais en fait, si on retire deux lettres mon pseudo, ça fait MST. MST. Ça fait... <rire> Attends, on lui garde du temps. Là. Et qu'on en rajoute 22. Ça fait meilleur youtubeur émergent. Franchement, c'était classe, c'était très bien. Le deuxième avait fait une participation très originale. Il est venu en proposant un record du monde en direct. C'est un record du monde de la banane mangée sans les mains, juste avec sa bouche. Non. Tu penses pouvoir le battre là Je pense que je peux déjà faire un record de France. <rire> Les 
a fait de la purée de banane. Là. Ah, fini, fini. <rire> Putain, j'ai fait en 21 ouais. secondes, je crois. Alors ça, franchement, c'est mieux que le mien, ça c'est sûr. Mais par contre, j'ai remarqué un truc, c'est que son pseudo me disait quelque chose. Il m'était familier. Donc j'ai vite fait regarder sa chaîne. Et en fait, je me suis rappelé que je connaissais ce youtubeur, enfin plutôt TikToker. Car oui, c'est un TikToker qui a quasiment 300 000 abonnés et qui avait buzzé il y a quelques années en faisant des vidéos Omegle dans ce style-là. Bonjour. Bonsoir. Comment ça va Oh, ça rigole déjà, c'est trop bien. J'ai même pas besoin de faire quelque chose, elle rigole. Oh là là je pense qu'il y en a au moins quelques-uns parmi vous à qui ça a dit quelque chose. Au moins, s'il y avait des gens dans le même état que moi qui étaient en mode Ah, ça me dit quelque chose, vous savez. Et il y avait la dernière participante qui a proposé un concept sur le curling. Moi, c'est Anna Sophia. J'ai une chaîne YouTube où je fais plein de trucs, que ça soit de lifestyle, de la danse. Mais ce que je préfère, c'est apprendre et découvrir de nouvelles choses. Et j'ai une illumination d'idées de vidéos. Le curling. curling. Pourquoi pas faire une vidéo où on apprend à jouer au curling Donc ça pourrait ressembler à quelque chose yes. comme ça. Pareil, sous format PowerPoint. Donc maintenant, j'ai une question pour vous. Est-ce que, en ayant vu les trois participants et ma participation. Est-ce que pour vous, je méritais d'être pris pour la vidéo de Joyka ou non Est-ce que les autres, ils étaient meilleurs Je voulais bien sûr aussi vous montrer ma participation parce que quand même, j'ai bouffé un piment entier. J'ai pleuré parce que vous savez pas, mais après la vidéo, ça a duré au moins 30 minutes, une heure avant que j'arrête de pleurer. J'espère que vous allez me choisir parce que sa mère, ça pique Donc bon, déjà que je me suis pris un vent par la prod, fallait au moins que je vous le montre quand même. Donc si vous pensez que je méritais de participer à la vidéo de Joyka, n'hésitez pas à l'arrobase un maximum en commentaire, conseiller ma chaîne de partout, il faut que tu voyes ma participation Sachez juste une chose, que même si je n'ai pas été pris par Joyka, je vais continuer de charbonner jusqu'à devenir l'un des meilleurs youtubeurs un jour, quoi qu'il en coûte. On va rester déterminé, vous êtes là à me soutenir, vous me donnez de la force tous les jours, je vais vous le rendre, soyez-en sûr. Donc Joyka, même si tu vois pas cette vidéo, tu la verras un jour ou l'autre, on se donne rendez-vous, parce que t'inquiète pas, je vais pas lâcher le morceau. Un jour ou l'autre, je tournerai une vidéo avec toi. Parce que en plus d'avoir un joli petit cul, t'es une source de motivation pour moi. Je crois que j'ai envie de le pécho. Donc j'espère qu'on se rencontrera un jour. Je compte vraiment sur vous en commentaire pour me dire si oui ou non je méritais de participer à la vidéo de Joyka. Montrez-moi un petit peu votre force en commentaire et sur la vidéo. Pensez bien évidemment à vous abonner, à activer toutes les notifications pour ne rien manquer de ma chaîne, à liker un maximum pour que la vidéo soit mise en avant. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures et de nouveaux délires. C'était Quentin pour vous servir. Ciao ah, c'est vrai qu'il a un joli petit cul. Et pas que, si tu vois ce que je veux dire, hein. Ah.